Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur DCS World à bord de la 10C. On se retrouve aujourd'hui pour la sixième mission de notre campagne en tant qu'élève pilote. Aujourd'hui on va faire différentes manœuvres un peu plus compliquées en l'air. Donc on regarde comme d'habitude, on va partir de Batumi, suivre notre plan de vol. Et on va devoir faire des mains d'œuvre. Ok, donc là on va devoir faire une spirale. Là, je ne sais pas trop. On va devoir euh, atterrir euh, en urgence. Donc, on va faire des spirales. On va faire euh, des virages à 90 degrés sur la gauche et sur la droite. Donc là, on va devoir aller euh, sur euh, un aéroport abandonné et atterrir euh, euh, en urgence avec les moteurs euh, éteints. Et on va suivre donc les différentes instructions de notre... Euh, instructeur. Welcome cadet. Get your bird in the air so we can start this PO. Voilà. On va tout de suite commencer à allumer notre euh, à démarrer notre avion. Je commence le plus vite possible parce que a priori, on sait faire ça maintenant. À force de le faire. Alors, je vais allumer l'APU tout de suite pour gagner du temps. On teste l'oxygène. Ah. 16X et 110 30 l'ILS. Je le mets même si je ne pense pas qu'on devra l'utiliser parce qu'on va devoir atterrir sur un aéroport euh, désaffecté. Alors c'est 131. Ça on va enclencher. On va démarrer ici les lumières. Ici les écrans. Là on vérifie qu'on est à 100. C'est bon. On démarre la C générateur. Et je démarre tout de suite le CDU et le GI pour gagner du temps. Je contacte la tour et je demande la mise en route. Je démarre le moteur gauche. Ici, j'ai pas allumé les boots pump. Donc je le fais tout de suite. Et on attend tranquillement. Je mets l'horizon sur 0. Ici, je remets à 0. Ça démarre, ça démarre bien. Master Caution. Et on attend que le cycle du moteur gauche se termine. Voilà. On va pouvoir allumer le moteur droit. On vérifie si ça tourne, ça tourne. Je vais enclencher les lumières extérieures anti-collision. Je vais mettre un cran de volée. Colt 1, 1, Colt 2, 1, radio check. Et on attend que le cycle du moteur droit se termine. Je vais vérifier les aérofreins. Ça fonctionne. On attend que le moteur droit s'arrête et on pourra éteindre les deux APU. Voilà, c'est bon. Je vais lancer le bit 
Don't skip any checklist items, cadet. The bird has to be fully mission operational to pass this performance check. This is... On va démarrer les contre-mesures. Et on l'attend. Donc dans cette mission, on va faire des manœuvres plus ou moins compliquées. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être plus compliqué que les manœuvres de la dernière fois. Là, j'appuie sur le load all. Avec des spirales défensives et tout ça. Atterrir sans... Sans moteur, moteur éteint. On va voir ce que ça va donner. Mais ça n'a pas l'air facile pour l'instant de ce que de ce que j'ai lu sur les instructions. Alors le CDU, le TAD, on allume et on attend que It's Now Ready clignote. Et je pense qu'on sera bon. Je vérifie toujours parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Non, c'est bon. On va demander le roulage. Ok. Piste 31, comme d'habitude. Ah voilà, ça clignote, on va pouvoir cliquer sur Nav. On va pouvoir mettre sur Flight Plan pour que le plan de vol se mette sur le TAD. Le, vous voyez là, maintenant il apparaît. Alors le GI, on va cliquer. Et on a plus que le radar de l'altimètre et l'ESC. J'enclenche le steering. Et on va être bon pour aller s'aligner sur la piste. Alors, on va s'aligner tranquillement sur la piste 31. On va essayer de pas aller trop vite. Voilà, et en bout de ligne, on va aller demander l'autorisation de décollage. Voilà, je mets les gaz à zéro. Et je freine. On demande l'autorisation du décollage. Ok, c'est parti. On s'aligne. En espérant ne rien avoir oublié dans la dans la checklist de mise en route de l'appareil. On vérifie un petit coup si tout va bien. Les commandes répondent. Parti. On reste bien droit grâce au palonnier. On désenclenche la roue avant pour pas la casser, le steering. Et on tire sur la manche. 
en rendre les volets et le train d'atterrissage. Ok, cadet, your performance check starts now. On va monter, je pense, vers 6000 pieds. Fly heading 300 Angel 6 at 200 knots. Voilà. On reste au cap 300 et on monte à 6000 pieds. Avec une vitesse de 200 mu. Enclencher le pilotage automatique. Alors on est à 4000 pieds, 188 nœuds. Warning, autopilot. Sur la droite. The hard deck limit is in effect. Do not go below Angels 5 unless the restriction is terminated. Ouais. Donc on voit ici sur notre point de vol qu'on s'approche euh, du Wake Point numéro 6. 2. Level out and maintain 200 knots. Voilà. On va maintenir. Warning, pieds. autopilot. Well done. Maintain 300 Angel 6 at 200 knots. Hop. Ralentir. Warning, passer. autopilot. Maintain 200 knots. Turn right to 040. Maintain Angel 6 at 200 knots. Pushing from waypoint 2 at 7000. On va monter assez pied, on va essayer de se stabiliser. J'ai eu un peu de mal là, à faire tout en même temps. Voilà. Good. Maintain 040, Angel 6 at 200 knots. Ah. On a su une pied, je ralentis un petit peu pour maintenir 200 nœuds. Et on est bon. On est pile poil. 6000 pieds, on va essayer ici. We will need some altitude for the next series of maneuvers. Climb to Angels 10. Donc il me dit de monter. Warning, autopilot. À 10 000 pieds. Donc on monte à 10 000 pieds. Warning, autopilot. Warning, autopilot. J'ai perdu pas mal de vitesse. Je suis monté un peu trop vite. Mais c'est pas très grave, je pense. Et on va entamer nos premières manœuvres en l'air. Level out at Angels 10. Maintain 040 and increase speed to 220 knots. Ok. Donc 220 nœuds, on va devoir maintenir. Une fois, on sera à... Fly heading 040, Angels 10 at 220 knots. Voilà. On va maintenir l'altitude et on va accélérer à 220 nœuds. Warning, autopilot. Sans 
Good. Maintain 040 Angels 10 at 220 knots. You are now entering the military operations area. Donc on est dans la zone militaire et on va pouvoir faire nos exercices. During the next set of maneuvers, attitude, altitude, and direction of flight will change rapidly. You must exercise extreme caution by ensuring the immediate area is clear of other aircraft and that no danger of mid-air collision exists. Okay, for that, if there is no danger of immediate collision. A clearing turn allows you to clear the area in which you are operating. You will make two 90-degree clearing turns, one to the left and one to the right. On va devoir tourner à 90 degrés sur la gauche puis après sur la droite. Make a 90 degree left turn and scan the area above and behind your aircraft. Ok. Warning, autopilot. Alors, on tourne à 90 degrés. On vérifie qu'il n'y a rien. Et on maintient. Good. Watch for any aircraft in the vicinity and be prepared to abort your maneuvers if necessary. Donc on peut y aller. Hop. Now make a 90 degree right turn and scan the area above and behind your aircraft. Good. Watch for any aircraft in the vicinity and be prepared to abort your maneuvers if necessary. We will now induce a stall and recovery. Pitch the nose up to 45 degrees until you hear the stall horn and the airspeed drops below 60 knots. Recover the aircraft to level flight before Angels 9. Begin when ready. Alors, on monte. Warning, autopilot. Good, maintain this pitch angle until the airspeed drops below 60 knots. Now recover to level flight before Angels 9. Et faut récupérer avant de cliquer. Good, you recovered above the expected altitude. Fly heading 040, Angels 10 at 220 knots. Alors, on monte à 10 000 pieds, 220 nœuds. Voilà, on se met en palier. Warning, autopilot. Good. Maintain 040, Angels 10 at 220 knots. Voilà. On a 10 000 pieds, je suis un peu trop rapide. We will now induce a spin and recovery. Pitch the nose up to 45 degrees until you hear the stall horn and the airspeed drops below 60 knots. Apply right full rudder and pull back on the control stick. Recover the aircraft to level flight before Angels 9. Begin when ready. Alors, on monte à 45. Warning, autopilot. Good, maintain this pitch angle until the airspeed drops below 60 knots. Good, now apply right full rudder and pull back hard on the control stick. Recover before Angels 9. above the expected altitude. Et on remonte à 10 000 pieds pour l'instant. Fly heading 040, Angels 10 at 220 knots. On se remet 
à 10 000 pieds de son nœud. Good. Maintain 040 Angels 10 at 220 knots. Warning, autopilot. Our next maneuver will be a defensive spiral dive, but we need altitude, so climb to Angels 15. Warning, autopilot. Pour la prochaine manœuvre. Alors on a 13 300 pieds. La vitesse n'est pas très élevée. Quatorze mille pieds. Maintain zero four zero angels fifteen and increase speed to two two zero knots. Deux cent vingt mille fois à se mettre. Donc là, je me mets à quinze mille pieds. J'enclenche le pilotage automatique. Et je me à Good, maintain 040, Angels 15 and 220 knots. Alors 040, on y est. The defensive spiral can get you out of a jam when your energy is depleted and you are under attack from another aircraft. Alors, on va faire une spirale défensive. The maneuver consists of dropping the nose low during a turn and going into a spiral dive using gravity to supply the energy needed to continue evasive action. The defensive spiral becomes a rolling scissors performed straight down. Your goal is to stay out of phase with the attacker until the ground is dangerously close. Okay. The advantage usually goes to the aircraft that can decelerate quicker. You can cut power and extend the speed brakes in an effort to force an overshoot. If this is unsuccessful, you will pull out of the dive at the last possible second, hoping to cause the attacker to crash into the ground. Lower the nose and begin a spiral dive to the left. Recover before Angel 6. Okay. Okay. Warning, yes. autopilot. You failed to make a successful spiral dive. Ah, je l'ai pas bien faite, a priori. Je m'en doutais un peu. Fly heading 210, Angels 8 at 280 knots. Alors, 280 mèches maintenant. Et on monte. 
Bronze à 8 000 pieds. Bon, pour avoir le Q, euh, le qualifier en Q, ça va être compliqué dans cette mission. Mais bon, mon but déjà, c'est de réussir à te qualifier tout simplement. Donc, bon, vous avez compris un peu la manœuvre, il faut faire une spirale en tournant et en descendant. Mais bon, je l'ai pas, j'ai pas dû bien le faire. Fly heading 210, Angels 8 at 280 knots. Well done. Maintain 210, Angels 8 at 280 knots. On se met à 280 nœuds. Our next maneuver will be a lazy 8. During this maneuver you will climb, turn and dive through an ever-changing range of speeds. This requires constant adjustment to the stick and attention to where you are in the maneuver. Okay. When you return to the altitude at which you started, begin a climbing turn to the right, identical to your earlier turn to the left. When you reach a 90 degree bank, start your dive and level out the wings. You should end this maneuver at the same altitude and on the same heading as when you started your first turn. On doit avoir la même altitude à la fin. Ok. Dive to pick up speed and enter the maneuver. Begin when ready. Warning, autopilot. Good. Alors je ne sais pas du tout si c'est bien ce que j'ai fait. On va voir. You failed to make a successful lazy aid. Bon je m'en doutais aussi. Pour tout vous dire, j'ai. Fly heading 210, Angels 10 at 220 knots. J'avais déjà tenté le début de cette, euh, fin, le, cette figure en, en mission, dans une mission. Our last maneuver will be to practice a forced landing. Et j'ai pas réussi à le faire. Donc la dernière manœuvre, ça va être. This is when an aircraft is forced to make a landing due to technical problems, medical problems or weather conditions. Landing as soon as possible is a priority, no matter where. A forced landing may be necessary, even if the aircraft is still flyable. This can arise to facilitate emergency medical assistance or get the aircraft on the ground before a major system failure occurs, which would force a crash landing or ditch situation. To simulate an emergency, we will shut down both engines and you will be required to glide the aircraft into a suitable landing area. Shut down both engines now. On éteint les deux moteurs. Hop. Warning, autopilot. Good. Both engines are off. Now steer towards the emergency divert airfield identified in the briefing and attempt to land on the runway. 
I have cleared your landing attempt with the local authorities. The hard deck restriction is terminated. If you can't manage a safe landing, you are authorized to eject. Good luck. Alors si j'y arrive pas, j'ai droit de m'éjecter. Donc le but du jeu, ça va être d'atterrir ici sur cette piste euh, désaffectée, sans se cracher, et en essayant de bah, d'atteindre, euh, d'arriver à s'arrêter avant la fin de la piste, parce que c'est une piste a priori très courte. Donc je descends tranquillement, je vais m'écarter un peu de la piste. Puis je sortirai, euh, je pense, les aérofreins pour essayer de ralentir au maximum. J'ai plus rien qui fonctionne. Donc là, je suis pour moi trop près. Je préfère m'éloigner euh, un peu plus pour être tranquille. qui regarde ce que je fais je sors voilà je vais commencer à tourner tranquillement le but du jeu c'est d'arriver doucement et euh, essayer de toucher vraiment au début de la piste J'espère que je vais réussir puisque ça me permettrait de, je pense, de valider, euh, je pense, en Q- le... cette mission. On va voir. J'espère que je ne me suis pas trop éloigné. Non, je pense pas. On va commencer à descendre. Je sors les aérofreins. Okay, cadet. Let's see how you have rated. On va voir maintenant. Ça m'étonnerait que ça passe, mais on va voir. For general knowledge, airmanship, and safety, you rated qualified. For pre-takeoff and takeoff, you rated qualified. Ouais, enfin ça c'est le début, donc je suis qualifié pour l'instant, mais c'est vraiment le début de la mission. For navigation and maneuvers, you rated qualified minus. Q moins pour les navigations, manœuvres, c'est pas si mal. Et on va voir pour la fin. For approach, landing and after landing, you rated qualified minus. Q moins, bah écoutez, je pense que je vais être qualifié Q moins pour cette mission. Ce qui nous permettra For de faire la mission and 7. Task prioritization, you rated qualified. Ok, on est qualifié pour euh, tout le reste. We will end our flight here. 
You made it, cadet. You passed this PO. You received a qualified minus rating. Work on your maneuvers to improve your skills. It may save your life. Return to Batumi for the next qualification mission. Écoutez, ça a été un peu dur, mais on est qualifié donc euh, en Q- et on va pouvoir euh, faire euh, la septième mission la prochaine fois. Donc écoutez, c'était pas parfait, mais bon, euh, au moins on est, euh, on est qualifié. Donc euh, écoutez, c'est cool. Et je vous dis, on se retrouve dans une prochaine mission, la septième. A bientôt